இன்றைய துபாய் செய்திகள் சிறப்பு விமானத்தில் இந்தியா செல்ல பணமின்றி தவிப்பவர்களுக்கு இலவச விமான டிக்கெட் வழங்கும் அல் ஆதியல் நிறுவன சேர்மன் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் கோவிட் நைன்டீன் பாதிப்பால் சேவையை இழந்தவர்கள் மற்றும் வேலை தேடி அமீரகத்துக்கு வந்தவர்களில் தற்பொழுது சிறப்பு விமானத்தில் இந்தியாவுக்கு செல்ல காத்துக் கொண்டிருக்கும் பலரும் விமான டிக்கெட்டுக்கான பணம் செலுத்த முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் இவ்வாறு சொந்த நாட்டுக்கு செல்ல விரும்பும் மற்றும் கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனைக்கான உதவி தேவைப்படும் இந்தியர்களுக்கு ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தைச் சேர்ந்த அல் ஆதில் டிரேடிங் நிறுவனத்தின் தலைவரும் நிர்வாக இயக்குநருமான டாக்டர் தனஞ்சய் தாதர் உதவி செய்ய முன்வந்துள்ளார் அதன்படி இந்தியாவுக்கு செல்லும் பயணிகளின் விமான டிக்கெட்டுக்கான பணத்தையும் கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனைக்கான கட்டணத்தையும் வழங்குவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டாக்டர் தனஞ்சய் தாதர் கூறுகையில் அமெரிக்கத்தில் வேலை இழந்திருக்கும் பல நபர்கள் இந்திய அரசால் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற வந்தே பாரத் திட்டத்தின் மூலம் தாயகத்துக்கு செல்வதற்கான விமான டிக்கெட்டையும் கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனைக்கான கட்டணத்தையும் செலுத்த முடியாமல் தவித்து வருகின்றனர் என்பது எனக்கு புரிகிறது இதற்கு தீர்வு காணும் விதமாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைந்து நாடு செல்ல முடியாமல் தவிப்பவர்களுக்கு தேவைப்படும் உதவிகளை செய்வேன் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் அவர் கூறுகையில் இது தொடர்பாக தேவையான அனைத்து வழிகாட்டுதல்களும் கண்டிப்பாக பின்பற்றப்படும் நான் துபாயில் உள்ள இந்திய துணை தூதரக அதிகாரி விபுல் அவர்களிடம் அமெரிக்கத்திலிருந்து நாடு செல்ல கஷ்டப்படும் இந்தியர்களுக்கான விமான டிக்கெட்டுகளுக்கான கட்டணத்தை செலுத்த விரும்புவதாக கூறினேன் எனது இந்த சிறிய முயற்சி பயனளிக்கும் என்று நான் நம்புகின்றேன் இதேபோல் எனது சக குடிமக்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து உதவி தேவைப்படும் இந்தியர்களுக்கு தங்களால் இயன்ற உதவிகளை செய்து அனைவரும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையிலிருந்து விரைவில் மீண்டு வர முற்படுவோம் இதனால் இந்த நெருக்கடியை நாம் விரைவில் சமாளிக்க முடியும் வெளிநாடுகளில் இருக்கும் இந்தியர்களை தாய் நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அனைவரின் முயற்சிகளுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் என்று டாக்டர் கூறியுள்ளார் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று புதிதாக ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஆறு கோவிட் நைன்டீன் நோயாளர்கள் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டதாக அமீரகத்தின் சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகம் சார்பாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் அமீரகத்தில் கோவிட் நைன்டீனால் பாதித்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கையானது முப்பத்தி ஐயாயிரத்து எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டாக உயர்ந்துள்ளது புதிதாக மூன்று பேர் கோவிட் நைன்டீனுக்கு பலியாகியுள்ளார் என்று சுகாதார மற்றும் தடுப்பு அமைச்சகத்தின் சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் அமீரகத்தில் கோவிட் நைன்டீனுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது மேலும் இன்றைய நாளில் மட்டும் முன்னூத்தி எண்பத்தி எட்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் இதுவரையிலும் பதினெட்டாயிரத்து எழுநூற்று இருபத்தி ஆறு பேர் கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டு முழுவதுமாக குணமடைந்துள்ளனர் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அபுதாபியில் இன்று ஐந்தாம் கட்ட சுத்திகரிப்பு பணிகள் துவக்கம் ஐந்தாம் கட்ட தேசிய சுத்திகரிப்பு மற்றும் கோவிட் நைன்டீன் பரிசோதனை பணிகள் இன்று முசாபா பகுதியின் பன்னிரண்டு பதினைந்து மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் பிளாக்குகளில் துவங்குகின்றன கோவிட் நைன்டீன் பரவலை தடுக்கும் விதமாக அபுதாபி சுகாதாரத்துறை பல்வேறு நிறுவனங்களின் உதவியுடன் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தி வருகின்றது இந்த சுத்திகரிப்பு பணிகள் முதல் நான்கு நிலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவு பெற்ற நிலையில் இன்று ஐந்தாம் கட்ட பணிகள் துவங்குகின்றன சமீபத்தில் துபாய் தவிர அனைத்து எமிரேட்டுகளிலும் சுத்திகரிப்பு பணிகளுக்கான நேரத்தில் மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்ட தங்களுடைய பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் விதமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் ஆதரவளித்து பாராட்டி வருகின்றார்கள் அமெரிக்க ஊழியர்களுக்கு மதிய ஓய்வு இடைவேளை ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் துவக்கம் அமிரகத்தின் மூன்று மாத காலத்திற்கான மதிய இடைவேளை திட்டம் வருகின்ற ஜூன் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி முதல் அமல்படுத்தப்பட இருப்பதாக மனிதவள மேம்பாடு மற்றும் எமிராட்டிசேஷன் துறை அறிவித்திருக்கிறது செப்டம்பர் மாதம் பதினைந்து வரை நடைமுறையில் இருக்கும் இந்த திட்டம் வெயிலில் பணிபுரிகின்றவர்களுக்கான நண்பகல் பன்னிரண்டு முப்பது மணி முதல் பிற்பகல் மூன்று மணி வரையிலான ஓய்வு நேரத்தை உறுதி செய்திருக்கிறது தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பை முன்னிட்டு இந்த திட்டத்தை அறிவித்திருக்கும் மனிதவள மேம்பாட்டு மற்றும் எமிராட்டிசேஷன் துறையின் அமைச்சர் நாசிர் பின் தானி அல் ஹம்லி இது குறித்து பேசுகையில் அவசர பணிகளுக்கு இந்த திட்டத்தில் விலக்கு அளிக்கப்படும் அதே நேரத்தில் நிறுவனங்கள் தங்களுடைய ஊழியர்கள் நீர்ச்சத்து குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்படாத வண்ணம் தண்ணீர் மற்றும் குளிர்பானங்கள் வழங்குதல் முதலுதவி மற்றும் கோவிட் நைன்டீன் நோய் குறித்த முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் பின்பற்றுதல் போன்றவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் தொழிலாளர்கள் தங்களுடைய மதிய இடைவேளியில் ஓய்வெடுக்க தகுந்த இடத்தை நிறுவனமே அளிக்க வேண்டும் சட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்டது போல ஒரு நாளைக்கு எட்டு மணி நேரத்துக்கு அதிகம் 
சுமூகமாக மேற்கொள்ளப்படும் வேலை நேரத்தை கூடுதல் பணி நேரமாக கணக்கிட வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது விதிமுறைகள் மீறப்பட்டால் ஒவ்வொரு தொழிலாளிக்கும் ஐயாயிரம் முதல் ஐம்பதாயிரம் திர்கம்கள் என்ற வீதத்தில் அபராதம் விதிக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது